Hello everyone, you are welcome to Best Notes Tutorials. We are doing MCQ series here. We have already done 500 MCQs. You can check out on video, uh, my channel and playlist MCQ. So here is today's video for you. First question for you, T.S. Eliot wrote the pasture, the wasteland, birches or none of these. So your jo right answer is hai, hai B, the wasteland. And the wasteland is... Uh, we can call it the best work in modern English literature. Next question, G.B. Shaw's principles of criticism are similar to those of Jo G.B. Shaw hain, unke, unke jo criticism ke principles hain, wo kiski, uh, kisko match karte hain, kiski tarah hain, Karl Marx ke, S. Butler ke, ya none of these ke, to aapka jo right answer hai, wo hai A. Karl Marx. The Wasteland is an allegory, a sonnet, blank words mein likha gaya hai, ya none of these. To aapka jo answer hai, wo hai blank words. To jo Wasteland hai, ye modern literature ka ek landmark hai, ye blank words mein likha gaya hai, T.S. Eliot ne ise likha hai. Ek announcement hai aap logon ke liye ki, agar aap log koi courses lena jate hai, to aap description box mein check kar sakte hai, wahan par aapko uh, TGT, PGT या uh, UGC NET से related जो courses हैं वो आपको मिल जाएंगे और आप MCQ group अगर join करना चाहते हैं तो आप WhatsApp पे हमें contact कर सकते हैं Yeats poetry possesses the imaginative mysticism जो Yeats की जो poetry है वो imaginative uh, mysticism हमें देखने को मिलता है उसमें तो आपका answer क्या है nationalism है क्रिटिसिज्म है रोमांटिसिज्म है या नन ऑफ दीस है तो हमें जो देखने को मिलता है वो है क्रिटिसिज्म हु कंसीडर्स हैमलेट टू बी एन आर्टिस्टिक फेलियर ये हमने पिछले वीडियो में जो थ्योरीज वाली जितने 100 जो एमसीक्यूज थे थ्योरीज में उसमें हमने इसको डिस्कस किया था कि हैमलेट को आर्टिस्टिक थ्योरी क्यों कहा गया था और इसका जो रिलेशन है वो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव से है तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव्स आप लोगों को पता होगा कि किसने दिया था सो ऑप्शंस आर ब्रैडली टीएस एलियट का मोड या नन ऑफ दीस तो आपका जो राइट आंसर है वो है टीएस एलियट टीएस एलियट ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव एक टर्म दिया था और उसका जो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि हैमलेट जो है वो एक आर्टिस्टिक फेलियर है अब ये बात आती है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था क्या आप आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं व्हिच इन्फ्लुएंस इज शोन इन द वर्क ऑफ शॉ जो शॉ हैं उनका जो वर्क है उनमें किसका इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है फ्रेंच जर्मन नन ऑफ दीस तो जो जीबी शॉ हैं उनमें हमें फ्रेंच इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है Eliot shows a bent towards romanticism, Victorianism, none of these. तो जो Eliot हैं, उनका जो bent है, वो किधर को झुकाव उनका हमें मिलता है. Uh, romanticism में, Victorian में, तो आपका जो answer है, वो है romanticism में. Romanticism क्या है? Romanticism का uh, symbol सा मतलब होता है, free expressions. Okay? No boundations, free expressions, जो आपके heart से निकलेगा, उसे आप poetry मान सकते हैं, वही romanticism है, और अगर हम बोले कि opposite क्या है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, तो opposite जो होता है, वो होता है आपका classicism, classic का उल्टा होता है romantic, next, Mrs. Dolloway is the masterpiece by, जो Mrs. Dolloway है, वो किसने लिखा था, ये एक masterpiece है उनका, Dravel का है, Wolf का है, या Nana of These का है, तो आपका जो option है, वो है Virginia Wolf का. The central figure among Victorian poets, जो Victorian poet थे, उनमें central figure कौन थे? Keats है, Tennyson है, Milton है, या None of These है, तो हमें पता है कि ये आपका जो answer है, वो है Tennyson, Tennyson Victorian poets के center figure थे. Milton हमें Puritan age में देखने को मिलते हैं, कीट समय रोमांटिक पोएट्री में देखने को मिलते हैं। ब्राउनिंग इज नोन फॉर हेस जो ब्राउनिंग है वो हमें आ, किस चीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस है डोमेटिक मोनोलॉग के लिए पैरोडी है ब्लैंक वर्ड्स या नन ऑफ दीस तो ब्राउनिंग जो है वो डोमेटिक मोनोलॉग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या उसके लिए जाने जाते हैं व्हिच नोवेल इज रिटन बाय डी एच लॉरेंस जो डी एच लॉरेंस है उन्होंने इनमें से एक पोएम इनमें से एक नोवेल लिखी है वो कौन सी है the I says sons and lovers none of these तो उनका जो important work है वो है sons and lovers 
आर्केडिया बाय फिलिप सिडी जो आर्केडिया फिलिप सिडी ने लिखा है वो कौन सा वर्क है एक पेस्टोरल है या एक रोमांस है या कॉमेडी है या नन ऑफ दीज तो आपका जो राइट आंसर है वो है रोमांस द फेरी क्वीन वॉज रिटर्न बाय मिल्टन लिली स्पेंसर या नन ऑफ दीज तो आपका जो राइट right आंसर है वो है स्पेंसर फेरी क्वीन स्पेंसर ने लिखा है ट्वेल्व एक्लॉक्स में नाउ द क्राउंस ऑफ वाइल्ड ऑलिव वॉज रिटर्न बाय जो क्राउंस ऑफ वाइल्ड ऑलिव है ये किसने लिखा है हक्सले बैन जॉनसन रस्किन या नन ऑफ दीज तो आपका जो राइट right आंसर है ये है रस्किन ने लिखा है जॉन रस्किन ने द क्राउंस ऑफ वाइल्ड ऑलिव डेविड कॉपर फील्ड हार टाइम्स एंड लिटिल डॉरिट आर ऑल वर्ड रिटर्न बाय ये बहुत फेमस वर्क्स हैं किसके द्वारा लिखे गए हैं हार्डी डिकन्स मूर या नन ऑफ दीज तो ये लिखे गए हैं आपके डिकन्स के द्वारा ऑल गुड पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स ये किसका स्टेटमेंट है ये आपका शैली डिक्वेंसी वर्ज वर्थ तो ये आपका आंसर होगा वर्ज वर्थ A long poem is combination of short poem. Who has had held the above opinion? जो ये opinion था कि जो लंबी poem होती है वो short poems का combination होती है Coleridge, Keats, Wordsworth या none of these. तो ये आपका answer होता है answer है Wordsworth. Ravi Benajra was written by. ये Ravi Benajra किसने लिखा है Tennyson, Browning, Matthew Arnold या none of these. तो आपका जो right answer है वो है Browning. In 1857, Matthew Arnold, as professor of poetry at Oxford, delivered his inaugural lecture in. उन्होंने अपना जो inaugural lecture दिया था वो किस में दिया था English में Latin में Greek या नन ऑफ दीज तो आपका जो आंसर है वो है ए इंग्लिश द सेकेंड जनरेशन ऑफ द रोमेंटिक पोइट्स शैली बायरन एंड कीट्स जो सेकेंड जनरेशन थी तो आपको लिखना है कि जो फर्स्ट जनरेशन है वो फर्स्ट जनरेशन पोइट्स कौन कौन से थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है द सेकेंड जनरेशन ऑफ द रोमांटिक पोइट्स शैली बायरन कीट्स वो डेड बाय कितने कौन सी वो ईयर था तब तक उन सब की डेथ हो चुकी थी ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी या नन ऑफ दीज तो आपका जो राइट right आंसर है वो है एटीन ट्वेंटी फाइव ये काफ़ी छोटी एज में सबकी डेथ हो गई थी द एडवर्टीजमेंट एडेड टू लिकल बैलेट्स वॉज पब्लिश इन जो एडवर्टीजमेंट था लिटल बैलेट्स के साथ वो कब पब्लिश हुआ था एटीन हंड्रेड एटीन हंड्रेड जीरो टू सेवनटीन नाइन्टी एट या नन ऑफ दीज तो ये आपका आंसर है सेवनटीन नाइन्टी एट हीरो एंड हीरो वॉशिप वॉज रिटर्न बाय रस्किन कैलल जे एस मेल या नन ऑफ दीज तो आपका जो राइट right आंसर है वो है कैलल विच पॉइम ऑफ टेनिसन वॉज पर्टिकुलरली लाइक बाई क्वीन विक्टोरिया The Idylls of the King, Charge of Light Brigade, In Memoriam, या None of These. तो आपका जो right answer है वो है uh, In Memoriam. So In Memoriam जो work है वो Tennyson का था particularly by Queen Victoria. Next question for you. Hardy's nature is जो Hardy का जो nature है वो कैसा है Friendly, indifferent, vindicative या none of these तो आपका जो आंसर है वो है indifferent. Does the personal name Lucy in Wordsworth's poetry stands for Anita Valen, Dorothy, drawn from folk song heroine या none of these? तो जो आपका right answer है वो है Dorothy. जो Dorothy थी वो Wordsworth की sister थी, जो उनके साथ में आ, जो लेक एरिया था उसी में वो रहती थी उनके साथ में टी एस सिलियट रूट यहाँ पे टी एस सिलियट की एक पोएम है वो आपको बतानी है चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं इससे हमें जल्दी याद होता है सो टी एस सिलियट ने लिखा था दी बेस्टलैंड नेक्स्ट देखते हैं जी बी शो का जो प्रिंसिपल था क्रिटिसिजम आर सिमिलर टू किससे सिमिलर था तो आपका जो राइट right आंसर था कॉल मार्क्स के साथ में था इसके बाद हम कुछ फिर नए क्वेश्चन लेंगे द वेस्टलैंड इस ये वेस्टलैंड जो है वो क्या है इसमें इससे रिलेटेड है ब्लैंक वर्ड्स नेक्स्ट हम देखेंगे यीट्स पोइट्री पजेस द इमेजिनेटिव मिस्टिसिज्म ऑफ कौन सा वो हमें मिलता है क्रिटिसिज्म यहाँ पे हमें क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है 
हु कंसिडर्स हेमलेट टू बी आर्टिस्टिक फेलियर मैंने कहा था आप लोगों को कि ये जो आर्टिस्टिक फेलियर बोला गया था हेमलेट ने किसको किसने कहा था टी एस एलियट ने कहा था क्यों कहा था ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव की वजह से कहा था कि वहाँ पे ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव देखने को नहीं मिलता इसलिए आर्टिस्टिक फेलियर कहा था विच इन्फ्लुएंस इज शोन इन दी वर्क ऑफ शॉ कौन सा इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है जी वी शॉ के वर्क्स में तो वो है आपका आंसर नाउ सब न्यू क्वेश्चन हु न्यूज बट द वर्ल्ड मे एंड टू नाइट इन विच ऑफ ब्राउनिंग पॉइम दी अब लाइन्स अपिया जो ये लाइन्स हैं वो ब्राउनिंग के किस वर्क में हमें देखने को मिलती है द लास्ट राइट टुगेदर इन वर्ल्ड मोर द लास्ट डचेस या नन ऑफ दीज तो आपका जो आंसर है वो है द लास्ट राइट टुगेदर द पोल्यूड वॉज रिटर्न इन जो पोल्यूड थी वो कब लिखा लिखी गई थी एटीन टेन एटीन फोर्टी एटीन जीरो फाइव या नन ऑफ दीज तो आपका जो आंसर है वो है नन ऑफ दीज द क्राउन ऑफ वर्ल्ड ऑलिव इज रिटर्न बाय जो क्राउन ऑफ वर्ल्ड ऑलिव है वो किसने लिखी थी ये आपकी रस्किन ने लिखी थी ऑस्कर वाइल्ड बिलीव इन जो ऑस्कर वाइल्ड थे वो किस चीज में बिलीव करते थे स्थेटिसम स्केप्टिज्म प्रैगमेटिज्म या नन ऑफ दीज तो उनका जो आंसर इसका जो आंसर है वो है एस्थेटिसम ब्लिस वॉज इट इन दैट डोंट टू बी अलाइ बट टू बी यंग वॉज वेरी हैवन हु हैज रिटर्न दीज लाइन्स ये लाइन्स किसने लिखी है शैली ब्राउनिंग वर्जवर्थ ये लाइन्स लिखी थी आपकी वर्जवर्थ ने तो आपका आंसर हो जाएगा सी वर्जवर्थ When was the poem Tintern Abbey written? जो Tintern Abbey थी वो कब लिखी गई थी सेवनटीन नाइन्टी थ्री सेवनटीन नाइन्टी फाइव या सेवनटीन नाइन्टी एट तो ये सेम यह है जबकि लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुई थी उसी के साथ में Tintern Abbey भी लिखी गई थी द करेक्ट डेट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो उसकी करेक्ट डेट कौन सी है नाइन्टी थ्री जीरो टू एटी नाइन सो so, आपका जो राइट right आंसर है वो 89 इसमें मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो विलियम ब्लेक थे उनकी दो पोएम्स भी इसमें स्टार्ट हुई थी पब्लिश हुई थी सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस आप इसे भी याद रख सकते हैं इसके साथ ह्यूमन सिचुएशन इन हार्डिस नावल इज कंट्रोल्ड बाई जो ह्यूमन सिचुएशन है वो हार्डी के नावल में किस चीज़ से कंट्रोल होती है हार्डी के नावल में तो सोशल फोर्सेज प्रोविडेंस फेट या नन ऑफ दीज तो आपका जो आंसर है वो है फेट फेट इज योर राइट आंसर प्रोफिट्स ऑफ नेचर डैश वट वी हैव लव्ड अदर वी लव इज पॉइंट बाई वर्ड वर्ड टू दीज लाइन्स अपिया किस में हमें ये लाइन्स देखने को मिलती हैं एक्सकर्सन दमा इवनिंग पल्यूड या नन ऑफ दीज तो ये हमें मिलती हैं वन समा इवनिंग में But God's eternal laws are kind and break the heart of stone. In which poem do these lines appear? So we are seven by Wordsworth, uh, Ballad for Reading Gold, Oscar Wilde, Prisoner of Chillon, Byron. Yeah, none of these. So, आपका जो right answer है वो है B, Ballad of uh, Reading Golds. Fourteen brass is a character in the play. जो fourteen brass है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? ऑथेलो में हैमलेट में किंग लियर में या नन ऑफ दीज तो आपका जो राइट आंसर है फोर्टीन ब्रास हैमलेट का एक कैरेक्टर है हैमलेट से आपको फिर से मैं याद दिला दूं ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव याद दिला दूं और आर्टिस्टिक फेलियर टी एस एलियट ये सारी चीज़ें आपको हैमलेट को देखते ही याद आ जानी चाहिए बार बार आपको इससे रिविजन होता रहेगा और आप इसे ज़्यादा टाइम तक याद रख पाएंगे हु रोड प्रफेस टू शेक्सपियर जो प्रफेस टू शेक्सपियर था वो किसने लिखा था सर फिलिप सिडनी ने ड्राइडन ने डॉक्टर जॉनसन ने या नन ऑफ दीज ने तो आपका जो राइट आंसर है वो है सी डॉक्टर जॉनसन मोटे अगर तुझे पकाना पकाना है तो कर सकता है ठीक है हाँ मैं अपने उसके लिए कर रहा हूँ ना हम्म चल ठीक है ओके The tragic flaw is also called 
The tragic flaw is also called catharsis, catastrophe, hamarsia or none of these. जो ट्रेजिक फ्लॉ होता है उसे हम दूसरा किस नाम से जानते हैं तो ये है आपका कथार्स हमारसिया द विंटर स्टील इज शेक्सपियर्स डोमेटिक मोनोलॉग कॉमेडी ट्रेजिडी या नन ऑफ दीज सो विंटर स्टील इज इन द कैटेगरी ऑफ डोमेटिक मोनोलॉग हु इज बिलीव टू बी सफरिंग फ्रॉम ऑडिपस कॉम्प्लेक्स ऑडिपस हैमलेट मैक बैथ या नन ऑफ दीज तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑडिपस हुज कॉमेडीज आर कॉल्ड कॉमेडीज ऑफ मास्क इनमें से किसकी कॉमेडी को कॉमेडीज ऑफ मास्क भी बोला जाता है बेन जॉनसन बनार्ड शो शेक्सपियर नन ऑफ दीज तो आपका जो आंसर है बनार्ड शो है बनार्ड शो की जो कॉमेडीज हैं उन्हें कॉमेडीज ऑफ मास्क भी बोला जाता है Who belongs to the theater of absurd? जो theater of absurd है वो उससे कौन belong करता है Related है Oscar Wilde, Beckett, Ibsen या none of these? तो आपका जो answer है वो है Thomas Beckett. Which of the novels of Hemingway is called Hemingway's Wasteland? Hemingway का wasteland किसे कहा जाता है The Old Man and the Sea, Farewell to Arms, For Whom the Bell Tolls, none of these. तो आपका जो आंसर है वो है नन ऑफ दीज पोइट्री इज डिफाइंड एज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग बाय किसने इसको कहा था बहुत इजी है यह है आपका वर्ड वर्थ विच इज कॉल्ड विक्टोरियन एज जो विक्टोरियन एज है उसे किसको विक्टोरियन एज कहा जाता है एटीन सेंचुरी को नाइनटीन सेंचुरी को ट्वेंटी सेंचुरी को या नन ऑफ दीज को तो आपका आंसर है बी नाइनटीन सेंचुरी को अ पोएम विच कंसिस्ट ऑफ फोर्टीन लाइन इज कॉल्ड जो फोर्टीन लाइन की जो पोएम होती है उसे क्या कहा जाता है सोनेट कहा जाता है ओड कहा जाता है बैलेट कहा जाता है नन ऑफ दीज तो आपका आंसर है सोनेट इसमें आपको सिक्सटेड एंड ऑक्टिव देखने को मिलते हैं और एट लाइन के बाद वोल्टा आपको देखने को मिलता है मर्डर इन कैथेड्रल इज रिटन बाय मर्डर इन कैथेड्रल किसने लिखा था ईट्स टी एस एलियट डी एच लॉरेंस या नन ऑफ दीज तो ये आपका प्ले है बाय टी एस एलियट एंड गेम इज रिटन बाय हैमिंग वे सोमस एंड मॉगम या पैकेट नन ऑफ दीज तो आपका जो राइट right आंसर है वो है बैकेट नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू माय सोल हैड बीन अ लॉन बेस्ट स्प्रिंकल्ड ओवर द फ्लावर एंड स्ट्रिंग शेड्स एंड बैफल ड्रीम ड्रीम्स इज एन एग्जांपल ऑफ सो योर राइट आंसर इज मेटाफर सिमली पर्सोनिफिकेशन तो यहाँ पर आपको है आपका जो राइट right आंसर है वो है मेटाफर आयरन टाइम्स ऑफ डाउट्स डिस्प्यूट्स डिस्ट्रेक्शन एंड फियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरन कंसीट अलिट्रेशन नन ऑफ दीज सो दीज ऑल आर अलिट्रेशन इन अलिट्रेशन वी हैव रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड लाइक यू हैव हियर Who knows but the world many end tonight in which Browning poem is above line appear ye abhi humne dekha tha aapka jo right answer hoga wo hai the last right together the prelude was written in jo prelude tha wo kis ye hame dikha gaya tha ye aapko khud find out karna hai none of these hai write down in comment box the right answer the crown of wild olive ऑलिव इज रिटन बाई जो क्राउन ऑफ वाइल्ड ऑलिव है वो किसके द्वारा लिखा गया है तो ये है आपका रस्किन के द्वारा लिखा गया वर्क प्लीज एंड पेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर पैराडॉक्स ऑक्सीमोरन सो यू हैव द राइट आंसर सी एंड इट इज ऑक्सीमोरन नेक्स्ट इज विच ऑफ द प्लेस इज नॉट रिटन बाई टी एस एलियट इनमें से टी एस एलियट ने कौन सा प्ले नहीं लिखा है द रॉक फैमिली 
रीयूनियन द इम्पॉर्टेंस ऑफ बींग ऑनेस्ट या नन ऑफ दीज तो आपका जो राइट right आंसर है वो है सी द इम्पॉर्टेंस ऑफ बींग ऑनेस्ट विच ऑफ द नॉवल इज नॉट रिटर्न बाय जेन ऑस्टन यहाँ पर से कौन सी ऐसी पोएम है जो जेन ऑस्टन ने नहीं लिखी है एडम बीड मैंस फील्ड पार्क एम आ नन ऑफ दीज तो आपका जो राइट right आंसर है वो है एडम बीड लैपिस लेजुली इज अ पोएम नॉवल ड्रामा इनमें से जो लैपिस लेजुली है ये क्या है एक पोएम है एक नॉवल है ड्रामा है या नन ऑफ दीज ये एक पोएम है माई फेयर लेडी इज अ सिनेमेटिक वर्जन ऑफ पिगमेलियन कैंडिडा गेटिंग मैरिड या नन ऑफ दीज तो माई फेयर लेडी जो है वो पिगमेलियन का एक सिनेमेटिक वर्जन है Who said the true opposite of the poetry is not prose but science? ये किसकी कोटेशन है कि जो अपोजिट ऑफ पोइट्री है वो प्रोज नहीं है बल्कि साइंस वर्ज वर्ड्स टी एस एलियट कॉलरेज या नन ऑफ दीज सो योर आंसर इज कॉलरेज ये कॉलरेज की कोटेशन है The first in beauty should be first in might. इज द लाइन स्पोकन बाय हाइपरियन बाय यहाँ पे हाइपरियन जो पॉइम थी उसमें ये लाइन बोली जाती है किसके द्वारा ये लाइन बोली जाती है ओसियनस हाइपरियन अपोलो या नन ऑफ दीज तो आपका जो राइट आंसर है वो है हाइपरियन द ईव ऑफ सेंट एग्नेस इज रिटन बाय जो ईव ऑफ सेंट एग्नेस है ये किसने लिखा था कीट्स ने ब्लेक ने टेनिसन ने या नन ऑफ दीज तो ईव ऑफ सेंट एग्नेस वर्क है जॉन कीट्स का अडोनिस इज मॉडल ऑन जो अडोनिस है ये किस पे मॉडल है बायरिस लेमेंट ऑन एडोनिस लूसीडास इन मेमोरियम या नन ऑफ दीज तो आपका जो राइट right आंसर है वो है बियॉन्स लेमेंट ऑन एडोनिस जो बियॉन्स का एक वर्क है लेमेंट ऑन अडोनिस ये शैली ने वहां से लिया था हार्डी इज अ पैसमिस्ट मेलियोरिस्ट मिस्टिक तो हार्डी इनमें से क्या थे तो हार्डी थे एक पैसमिस्ट हु इज वन ऑफ द लेक पॉइंट जो लेक पॉइंट है वो कौन है कॉलरी से है ब्लैक है ब्राउनिंग है या नन ऑफ दीज है तो इनमें से आंसर है कॉलरेज कॉलरेज के साथ में और कौन लेक पॉइंट्स माने जाते हैं यू कैन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ऑनेस्ट डी सेलिन कोट इज द एडिटर ऑफ जो एलन डी सेलिन कोट है इन्होंने किसको एडिट किया था किसके ये एडिटर थे प्रोमिस अनबाउंड के दिपल्यूड के सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस के ऑफ एक्सपीरियंस के ये आपका ब्लेक के वर्क है ये अभी मैंने आप लोगों को बताया था 1789 आपको याद रखना है ब्लेक के साथ में फ्रेंच रेवोल्यूशन तो चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं फिर से द एडिटर ऑफ तो ये एक तरीका भी है एम को स्टडी करने का कि आप एम अगर पढ़ रहे हैं तो आप इस तरह से आप चीज़ों को एलेबरेट भी कर सकते हैं तो ये जो एडिटर थे ये थे द पल्यूड को इन्होंने एडिट किया था एडिटर थे हु यूजली कैरिकेचर दिस कैरेक्टर्स जो इनमें से कौन है जो अपने कैरेक्टर्स को कैरिकेचर करता था डिकेंस जॉर्ज एलियट हार्डी या नन ऑफ दीज तो आपका जो राइट right आंसर है वो है डिकेंस ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट एज अ क्रिटिकल ऐसे बाय जो ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट है ये किसने इस ऐसे को लिखा था शैली ऑस्कर वायल्ड टी एस एलियट या नन ऑफ दीज तो आपका जो राइट right आंसर है वो है सी टी एस एलियट हिब्रू मेलोडीज इज रिटन बाय ये जो हिब्रू मेलोडीज है ये किसने लिखी थी टेनिसन ने बायरन ने कीट्स ने या नन ऑफ दीज तो आपका जो राइट right आंसर है वो है बायरन शी डेल्स विद ब्यूटी ब्यूटी दैट मस्ट डाई इज अ लाइन फ्रॉम जो ये लाइन है शी डेल्स विद ब्यूटी ब्यूटी दैट मस्ट डाई इज अ लाइन फ्रॉम ये लाइन किससे हमें मिलती है ओड टू नाइटिंगल ओड टू इंडोलेंस 
ओ टू मेलंकली या नन ऑफ दीज तो आपका जो राइट आंसर है वो है सी ओ टू मेलंकली अ लिटिल गर्ल लॉस्ट इज रिटन बाय वर्चवर्स ब्लेक कीट्स नन ऑफ दीज तो आपका जो राइट आंसर है वो है बी ब्लेक ये ब्लेक का वर्क है अ लिटिल गर्ल लॉस्ट द फर्स्ट एट लाइन्स ऑफ अ सोनेट आर कॉल्ड जो अभी मैंने आपको बताया था कि जो एट लाइन होती है उन्हें क्या कहा जाता है ऑक्टिव सेस्टेट रेफरें या नन ऑफ दीज तो आपका जो राइट right आंसर है वो है ऑक्टिव ऑक्टिव मीन्स एट लाइन्स सेस्टेट मीन्स सिक्स लाइन्स और यहीं पर एक और चीज़ आती है आपकी उसे हम कहते हैं वोल्टा तो वोल्टा जो होता है वो चेंज इन मूड के लिए यूज किया जाता है द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम इज अ ये जो रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम था शैली का ये क्या था नावल था एनिपिक था लिरिकल ड्रामा था या एक पोइम थी सो इट वॉज अ पोइम द रिपीटिशन ऑफ साउंड इन अ सीक्वेंस वर्ड इज कॉल्ड जो अगर हमें रिपीटिशन देखने को मिलता है किसी वर्ड वर्ड का एक सेंटेंस में तो वो क्या होता है वो होता है आपका अलिट्रेशन द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन इज अ लाइन फ्रॉम वर्ड्स वर्थ जो चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन ये किस पॉइंट में हमें देखने को मिलता है इमोटेलिटी ओड द पल्यूड माई हार्ड लिप्स वेन आई बी होल्ड अ रेनबो इन द स्काई और नन ऑफ दीज तो आपका जो राइट आंसर है वो है सी माई हार्ड लिप्स वेन आई बी होल्ड अ रेनबो इन द स्काई लेडी विन मेयर्स फैन इज रिटर्न बाय जो लेडी विन मेयर्स फैन है ये किस में किसने लिखा है ऑस्कर वाइल्ड गर्ल्स वर्दी टी एस एलिया टी नन ऑफ दीज तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑस्कर वाइल्ड हु रोट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर किसने लिखा था चार्ल्स लैम एंड हिज सिस्टर डॉक्टर जॉनसन ड्राइडन और नन ऑफ दीज तो आपका जो राइट right आंसर है वो है ए चार्ल्स लैम एंड हिज सिस्टर आर द नेम्स ऑफ टू फ्यूरिंग फैमिलीज इन रोमियो एंड जूलियट जो रोमियो एंड जूलियट वर्क था उसमें दो जो फ्यूरिंग फैमिलीज थी वो कौन कौन सी थी कैपलेट और मॉन्टेग्यू बर्सले और फेल्शो फ्यूज एंड गुडसाइड डॉसन और हर्ले राइट आंसर इज ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी इनमें से रेस्टोरेशन कॉमेडी का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है इथ्रो इज द मैन ऑफ मोड वासरले इज द कंट्रीज वाइफ बेंस द रोवर मालोस डॉक्टर फोस्टस so your answer is malus dr fosters with its forbidden themes of incest murder necrophilia atheism or torment of sexual desire horace walpole's castle of otranto created which literary genre the revenge tragedy gothic romance epistolary novels novel the comedy of manners so your right answer is gothic romance epistolary novel is related to letters whose great dictionary published in 1755 including more than 114000 quotations william hogarth jonathan swift samuel johnson ben johnson so your right answer is samuel johnson Which of the following English groups were supportive of the French Revolution during its early years? Republicans, liberals, radicals, both B and C. Your answer is both B and C. So, liberals and radicals both supported French Revolution. In which country were Jane Austen born? Jane Austen, कौन सी country में उनको पैदा हुई थी? सिसेक्स हेमशायर यॉर्कशायर और नॉर्थलॉक योर राइट आंसर इज हैम शायर विच सोर्ट्स ऑफ पोलिटिकल रिफॉर्म टू प्लेस ड्यूरिंग द रोमेंटिक पीरियड पार्लियामेंट्री रिफॉर्म इंक्रीजिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्किंग क्लास लेबर रिफॉर्म इम्प्रूविंग वर्किंग कंडीशन फॉर 
industrial laborers educational reform producing a dramatic increase of literacy a and c so your answer is a and c so fourth d is your answer who in the romantic period developed a new novelist language for the working of the mind of flux maria as words sir walter scott thomas de quincy jane austen so your answer is jane austen who wrote beauty is truth truth is beauty john keats william shakespeare samuel butler samuel tyler coleridge so your right answer is a john keats What served as the inspiration for P. B. Shelley's poem to working class song "Men of England and England in 1819," the organization of a working class men's choral group in southern England, the Battle of Waterloo, the Peterloo massacre, the storming of Bastille. So your answer is C. The Peterloo massacre. Peterloo massacre motivated. P.B. Shelley to write a poem, a song, "Men of England." Which of the following periodicals, publication, reviews, and magazines appeared in the Romantic era? So, Romantic era me in me se kon kon se publication appear hue the? London Magazine, The Spectator, The Edinburgh Review, A and C only. So, London Magazine and Edinburgh Review both were in. a uh, romantic era so you can remember this his to pentrust is considered to be one of the primary text of the neo classical movement sir john denham ben jonson thomas carew john dryden so your right answer is b ben jonson What is the term we now use for what romantics called mesmerism? One of the occult practice that allowed people to explore altered states of consciousness. Smoking, opium, hypnotism, psychoanalysis, dream interpretation. So your answer is hypnotism. Wordsworth described all good poetry as the rhythmic expression of moral intuition, the spontaneous overflow of powerful feeling, the polite patter of a corrupted age, the divine gift of grace. So your answer is B, the spontaneous overflow of powerful feelings. Which of the following was not considered a type of alienated? romantic visionary prometheus saturn cain george third your know, right answer is george third which of the following descriptions would not have applied to any romantic text a spiritual autobiography written in an epic style a lyric poem written in the first person a comedy of manners a political tract demanding labor reform your answer is c a comedy of manners which of the following was a major fact in which unprecedented economic wealth of great britain during the 18th century formal diplomatic relation with china the exploitation of colonial colonial resources labor and slave trades the american and french revolution the creation of the bourgeois novel as a commodity so your right answer is b the exploitation of colonial resources labor and slave trade what uh, what was restored in 1660 like 1660 is called the the starting point of these of restoration 
सो वॉट वॉज रिस्टोर्ड जो रेस्टोरेशन जो वर्ड आता है वहाँ पे रिस्टोर हुआ क्या था द मोनार्की इन द पर्सन ऑफ चार्ल्स सेकेंड द डोमिनेंस ऑफ द टोरी पार्टी द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर टॉलरेंस टॉलरेशन ऑफ रिलीजियस डिसीडेंट योर राइट आंसर इज ए द मोनार्की एंड द पर्सन ऑफ चार्ल्स सेकेंड Who wrote the life and opinion of Tristram Shandy, a novel that abandons clock time for psychological time? Henry Fielding, Lawrence Stern, Samuel Richardson, Tobias Smollett. So B is the answer. Lawrence Stern, Stern, Tristram Shandy. John Donne is, in some sense, the originator of metaphysical poetry. but who is most closely associated with the founding of neoclassical poetry william wordsworth alexander pope ben johnson john herbert george herbert so your answer is ben johnson so ben johnson is founding of associated with the founding of neoclassical poetry <clears throat> which of the following is a typical romantic poetic form a fractal a figment a fragment the obed so your right answer is c uh, the fragment in which work do you read things fall apart the center cannot hold the canterbury tales the dark angels the wild swans of cool Kuli or the second coming. So your answer is D. The second coming. When the Parliament, controlled by the Puritans, took power in England, one of the acts that greatly influenced literature of that time was closing of theatre. the return of the king king arthur's death and king exile so you, you we know that puritans uh, when the puritans were pow in power they closed all the theaters in 1642 so it was just after a few years after shakespeare's death means uh, nearly 20 to 25 years and in 1642 all the theaters were closed in england what is shakespeare's longest play shakespeare ka jo longest play hai wo kaun sa hai taming of the romeo and juliet midsummer night's dream hamlet so your answer is hamlet hamlet is the longest play written by Shakespeare which of the following became the most popular romantic form following on wordsworth's claim that poetic inspiration is contained within the inner feeling feelings of the individual poet as the spontaneous overflow of powerful feeling a lyric the lyric poem written in the first person the sonnet doggerel rhyme the political tract so your right answer is a the lyrical poem written in the first person what are the names of the two feuding families of romeo and juliet as we just did it answer is a capulet and montague which of the following is not example of restoration comedy to inme se hame batana hai restoration comedy kaun si nahi hai so it is marlowe's doctor faustus it was before shakespeare what is forbidden theme of the incest murder atheism necrophilia philia torment of shakespeare desires and horace walpole's castle of otter to create it which genre literary genre in english literature so it was the right answer is gothic fiction horace walpole is associated with gothic romance Whose great dictionary published in seventeen fifty five included more than one forty thousand fourteen thousand quotations? 
so your answer is C now let's take some new quiz the crisis over exclusion bill exclusion bill effectively divided the country into which two political parties the Republicans and royalties royalists sorry the royalist and the Whigs, the Tories and Whigs, the Roy royalist and the Tories so your right answer is C the Tories and Whigs. one was supportive of uh, king and another was supportive of parliament which poet critic and translator brought England a modern literature between 1660 and 1700 Edison, Bunyan, Crabbe yeah, Dryden. So, your right answer is Dryden. Why didn't Alexander Pope attend an English university? Jo Alexander Pope the unhone English university kyo nahi join ki. He lived in Italy un until the age of 27. Asthma, headache and spinal deformity made him an invalid. He was a Catholic and therefore forbidden from up attending. He just wasn't bright enough. Your answer is C. He was a Catholic. So he was not allowed to join the churches. Which of the following is not a common feature of neoclassical poetry? Imitation of classical form and allusion to mythology, an effort to represent human nature use of the rhyme couplet fantastic comparisons so your answer is c the use of the rhymed couplet who began the tradition of revenge play jo tradition of revenge play tha wo kisne start kiya george pile daniel fletcher ya thomas kett so, your answer is Thomas Kidd. So, Kidd ko, Kidd ne is, jo, uh, Thomas Kidd's Spanish tragedy jo thi, usne revenge play ka tradition shuru kiya tha. Pope made money by selling subs uh, subscriptions to his translation of which this classic epic Bhagavad Gita, Odyssey, The Iliad, The Aeneid. So, your right answer is the Iliad. He translated it. In which work do you read? That's my last touches painted on the wall, looking as if she were alive. Poor Fira's lover, my last touches. The love song of J. Alfred Prefrog, Fra Lippo Lippi. So, the answer is my last touches. Which two writers can be described as writing historical novels? Jo historical novel the wo kisne likhi thi? Mary Shelley, P.B. Shelley, William Wordsworth, S.T. Coleridge, ya Sir Walter Scott, Maria Edgeworth, Jane Austen, and Charlotte Bronte. So your answer is C. Sir Walter Scott and Maria Maria Edgeworth. Which of the following best describes the doctrine of empiricism? Jo empiricism hai, wo sabse best kaun isme se describe karta hai. A knowledge is derived from experience. Human perceptions are constructed and reflect a structure of political power. The search of essential or ultimate principles of reality. The sensory world is an illusion. So your answer is A. All knowledge is derived from experience. Next is which book written is written by Jane Austen? Jane Austen ki book hai wo kaun si hai? Sense and Sensibility, Emma, Pride, Mansfield Park, all of the above. So your answer is all of the above. Romantic poetry about the natural world uses description of nature to depict a metaphysical concept of nature by endowing it with traits normally associated with humans as a means of means to demonstrate and discuss 
the process of human thinking symbolically to suggest that natural subjects corresponding to an inner inner all of the above so your answer right answer is uh, d all of the above these all things are associated to the idea next is according to samuel johnson no man but a blockhead ever wrote except for love honor money and his white party so his right answer is c money which phrase indicated interior flow of thought employed in high modern literature of automatic writing confused days total recall stream of consciousness so your answer is stream of consciousness so agar stream of consciousness ko ki definition aapko dekhni hai to aap question fir se dekh sakte hain interior flow of thought employed in high modern literature what event allowed mainstream theater companies to commission and perform work that was politically socially sexually controversial without fear of censorship the abolition of the lord chamberlain's office in 1968 the illegal performance of work by howard brenton and edward bond the collapse of liberal humanist consensus in the late 1960s the foundation of field day theater company in 1980s so your right answer is a the abolition of the lord chamberlain's office in 1968 which of the following phrases best characterizes the late 19th century aesthetic moment which widened the breach between artist and the reading public sowing the seed of modernism art for intellect's sake art for god's sake art for the masses art for the art sake so answer is d art for the art sake which phrase indicate the interior flow of thought employed in high modern literature we just did it so your answer is stream of consciousness who wrote the dystopian novel 1984 जो 1984 की जो 1984 नाम है उस नावल का ये किसने लिखी थी जॉर्ज ऑर्वेल वर्जीनिया वुल्फ एवलिन वॉक या ओरसन वेल सो इसका जो राइट right आंसर है वो है ए हाउ डिड वन क्रिटिक सम्स ऑफ सैमल बैकेट्स वेटिंग फॉर गॉड आउट जो सैमल पैकेट का जो वर्क है उसको कैसे क्रिटिक सम्स करते हैं सम करते हैं उसका उसके बारे में कहते हैं नथिंग हैपन्स ट्वाइस पॉलिटिकल करेक्टनेस गॉन मैड किचन सिंह ड्रामा एंग्री यंग मैन सो इट इज नथिंग हैपन्स ट्वाइस विद विच इन आर मिसली इन्फ्लुएंशियल पर्सपेक्टिव और प्रैक्टिस इज द early 20th century thinker sigmund freud associated eugenics psychoanalysis phrenology anarchism so your answer is b psychoanalysis which thinker had a major impact on early century writer leading them to reimagine human identity in radically new ways sigmund freud Sir James Fraser, Immanuel Kant, all but C. Your answer is D. All but C. So Sigmund Freud and Sir James Fraser. Who wrote the dystopian novel Nineteen Eighty Four? Your answer is A. George Orwell. Which text amply exemplifies the anti-Victorianism prevalent in the early 20th century 
eminent victorian jungle book the way of all flesh both a and c so your answer is both a and c what was the significance of the voice of the empire of winters it brought the last group of english convicts to australia in 1901 it was sunk by the german navy in 1914 it brought the first group of immigrants from jamaica to england in 1948 it delivered a small dog into space in 1959 and returned it to the earth so your right answer is c it brought the first group of immigrants from jamaica to england In the 1930s younger writers such as W H Auden were more dash but less dash than older modernists such as Eliot and Pound popular and reverent brash confident radical inventive anxious yeah haunting so your answer is C radical and inventive which thinker had a major impact on early 20th century writers leading them to reimagine human identity in radically new ways sigmund freud sir james fraser immanuel kant albert c your answer is albert c the crisis over the exclusion bill effectively divided the country into two political parties what were those so your answer is the tory and the wicks this is now revision session which poet critic and translator brought england a modern literature between 1660 and the 1700 edison bunyan crabbe ya yeah, dryden so your answer is dryden why didn't alexander pope attend an english university so your right answer is c he was a catholic which of the following is not common feature of neo classical poetry jo neo classical poetry hai uska ye common feature nahi hai so neo classical poetry mein hame rhymed couplet dekhne ko nahi milte who began the tradition of revenge play jo revenge tragedy प्ले था उसका जो ट्रेडिशन है वो किसने शुरू किया था थॉमस किट और इनका जो वर्क है थॉमस किट का वो कौन सा है स्पेनिश ट्रेजिडी पोप मो पोप मेड मनी बाय सेलिंग सब्सक्रिप्शन टू हिज ट्रांसलेशन ऑफ द क्लासिक एपिक क्लासिक एपिक को पोप ने ट्रांसलेट किया और फिर उससे वो पैसा लेते थे उसके सब्सक्रिप्शन के लिए तो वो कौन सा वर्क था it was c the iliad in which work do you read that's my last duchess painted on the wall looking as if she were alive your work was my last duchess so this line comes from my last duchess <coughs> which two writers can be described as writing historical novels jo historical novel thi wo kaun likhte the in dono में से तो ये है आपका सर वॉल्टर स्कॉट एंड मेरिया एज वर्स एम्पायरिसम जो वर्ड एम्पायरिसम है वो क्या डिनोट करता है ऑल नॉलेज इज डिराइव फ्रॉम द एक्सपीरियंस जो जितना भी हमारा नॉलेज है वो सब एक्सपीरियंस से आता है इनमें से जो जॉन जेन ऑस्टन की बुक्स हैं वो कौन कौन सी हैं तो ये सारी जेन ऑस्टन की बुक्स हैं so we will be taking some new questions now again what characteristics of 17th century metaphysical poetry sparked the enthusiasm of modernist po poet and critics its intellectual complexity the union of thought and passion its uncompromising engagement with politics a and b so your answer is a and b which poet could be described as the part of the movement of 1950s thomas gunn dylan thomas 
flip lock in both A and C. So your right answer is both A and C. What was the impact of literature of the Education Act in 1870 which made elementary schooling compulsory? The emergence of mass liter literate population at whom a new mass produced literature could be directed a new market for basic textbooks which paid better than sophisticated novels or plays, plays a popular thirst for the classics der driving from uh, contemporary writers to the margins none of the above so your answer is a which novel did T.S. Eliot praise for utilizing a new mythical method in place of the old narrative method and demonstrates the use of ancient mythology in modernist fiction to think about making the modern world possible for art. Virginia Woolf's The Waves, Joseph Conrad's Heart of Darkness, James Joyce's Finnegan Wake, yeah, James Joyce's Ulysses. So your answer is James Joyce's Ulysses. How did one critic sum up Samuel Beckett's Waiting for Goddard? Jo waiting for Goddard hai, usi critic ne kya sums up kya tha? Nothing happens twice, political correctness gone mad, kitchen sink drama, angry young men. So your right, right answer is we just did it a few minutes ago. Nothing happens twice. You remember that one. Which of the following has been a significant development in British theatre since the abolition of censorship in 1968? The rise of workshop and the collaborative ethos, the diversifying impact of playwright from the former colonies, the death of the musical and all but C. So your answer is D, all but C. When was the ban finally lifted on uh, D.S. Lawrence novel The Lady Chatterley's Lover written in 1928, 30, 45, 60 or 2000. Uh, so your right answer is 1960. Which of the following phrase best characterizes the late 19th century aesthetic movement which widened the bridge between artistic and the reading public sowing the seed of modernism? Art for intellect's sake, art for God's sake, art for the masses, art for the art's sake. So your answer is art for art's sake is related to modernism. So hopefully you liked the whole video and the collection of the MCQs. Thank you for watching. See you in next video.